السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعل لكل امت شرعتا ومن هادا وخص هذه الامت باولاحها احکام وحجاجا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ميزه الله ولا خباص رسله معجزه وخصائصه ومعراجا صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما دائمين بدوام جوده الذي لا يزال حتى لن سجاجا اما بعد اما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب പ്രിയ മോമിനികളെ നിസ്കാരം ഒരു പഠനം എന്ന നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നാം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം പറഞ്ഞു വന്നത് കുളിയെക്കുറിച്ചാണ് കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നാം പറഞ്ഞത് ആറ് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് കുളി നിർബന്ധമാകും അതിൽ നിന്ന് നാം രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു അഥവാ അവൻ്റെ മനീ പുറപ്പെടൽ അഷ്ഫ ഫർജിൽ കടക്കൽ ഹൈല് ഉണ്ടാവൽ ഹൈല് പുറപ്പെട്ട് അത് മുറിയൽ നാലാമത്തത് നിഫ്സ് നിഫാസ് പ്രസവരക്തം അത് ഉണ്ടായി മുറിയൽ അഞ്ചാമത്തത് പ്രസവിക്കൽ മറ്റൊന്ന് മരണപ്പെടൽ മരിച്ചാൽ കുളി നിർബന്ധമാണ് അത് അയാൾക്കല്ല മറ്റുള്ളവർക്കാണ് പക്ഷേ യുദ്ധത്തിലോ മറ്റോ ഷഹീദായി മരിക്കുന്നവരെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇല്ല ഇനി നാം ഓരോ വിഷയം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നലെയോ മിനിയാന്നോ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിലൊരു ആയത്തോതിയിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫാത്തുൽസാഫിൽ മഹീലി വല തക്രബൂഹിന് ഹത്തായുഹർന്ന് എന്ന് ഈ ആയത്ത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് പോകാൻ സമയം ഇല്ല കാരണം നമുക്കതൊരു കാര്യം മാത്രമല്ലോ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ ഏതായാലും എൻ്റെ ചെറിയൊരു വിശദീകരണം മാത്രം പറയാം അത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അനുയോജ്യമായതല്ലല്ലോ പറച്ചൽ ഖുർആാനിൽ അനിൽ മഹീറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്ന നബിയെ തങ്ങളോടവർ ചോദിക്കും ആർത്തവ രക്തത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കും പല തഫ്സീറുകളും അതിനുണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അതിനുണ്ട് ഇത് പറയാൻ കാരണം പഴയ കാലത്ത് യഹൂദികൾ കുറച്ച് സമ്പ്രദായമുണ്ടായിന് അവരുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടായാൽ അവരുടെ ഒരു 
പഴയകാലത്തെ സമ്പ്രദായം അതും മറ്റും ഉദ്ധരിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനോ താല നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളോട് ആർത്തവാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ ആർത്തവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആർത്തവത്തിൽ ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മറ്റും ചോദിക്കും തങ്ങൾ പറയണം കുൽ തങ്ങൾ പറയ് ഹു അത അത് മ്ലേക്ഷമായ സംഭവമാണ് അത് ഒരു ഗുണകരമല്ല അത് മോശമായ ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫാത്തദുലുൻ നിസാഫിൽ മഹയം പെണ്ണുങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ആർത്തവ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം എന്ന് ഇത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പഴയ കാലത്ത് ഇന്നൊന്നും പതില്ല ആർത്തവ സമയത്ത് മറ്റു സമുദായക്കാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റി ഇരുത്താറുള്ളതും അവരെ പുറത്ത് താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായതായി പഴമക്കാർ പറഞ്ഞതായി എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ സമീപിക്കരുത് പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ വെടിയണം ഈ വെടിയുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അവരെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് കിടക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ ഒരു വിരി പിരിപ്പിൽ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നോ അവരുമായി ബന്ധം പാടില്ലെന്നോ അല്ല ലൈംഗിക ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് വലാ തക്കറബൂഹൻ ഹത്ത എത്തുഹുറൺ ശുദ്ധിയാകുന്നത് വരെ ശുദ്ധിയായി കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകുന്നവരെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ അവരെ സമീപിക്കരുത് ഇനിയാണ് അള്ളാഹു തല വീണ്ടും പറയുന്നത് വൈതാത്ത ഹർണ അവർ ആർത്തവം കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായാൽ ഫൗത്തു ഉന്ന മിൻ ഹൈസ് അമറക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ അവരെ അവരെ സമീപിച്ചോളും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ രൂപത്തിൽ ഇൻ അള്ളാഹി ഹെബ് തൗവാബീന എന്ന് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു താല ശുദ്ധിയുള്ളവരെയും തോപ ചെയ്തുന്നവരെയും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് എന്ന് ഇനിയും പല സംഭവമുണ്ട് ഈ ആയത്തി നിഷ്ലാ വിശദമായി സഹാബാക്കൾക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു വിളിച്ച് നിഷ്ലാ സഹാബാക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ പല സഹാബാക്കളും ചോദിച്ചു ഇയാൾ സൂലല്ലാഹ യഹൂദികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമ്പ സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ റസൂല്ല പറഞ്ഞു ഇസ്നാഹുല്ലഷേൻ ഇല്ല നിക്കാഹ് സംയോഗം അല്ലാത്ത മറ്റതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനാൽ ഹൈദുള്ള സ്ത്രീകളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിനോ ചുംബനം പോലെയുള്ളത് ചെയ്യുന്നതിനോ ഒന്നും ഇസ്ലാമിൽ വിരോധമില്ല അവരുടെ മുട്ടുപൊക്കളിനിടയിലുള്ള സുഖം മാത്രം പാടില്ല എന്നതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് മഹാനായ അബൂദ് അബൂദ് റഹമത്തുള്ള ഏലീതങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹജീസിൽ കാണാം നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തൻ്റെ ഭാര്യന്മാർക്ക് ഹൈദല്ല സമയത്ത് അവരോട് അവരുടെ അര ഉടുപ്പ് ഒരു വസ്ത്രം ഇടാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അരക്കൊരു അവരെ ഗുഹിയ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വസ്ത്രം വെച്ച് കെട്ടാൻ പറയുമായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയും അതുപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഹതിയായ ആയിഷ റതിയുള്ളാഹു താല അന്നയോട് പല സഹാബാക്കളും ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ ഹയില് മുറിയുക മാത്രം അല്ല ഹയില് മുറിഞ്ഞ് കുളിക്കുന്നത് വരെ ഭാര്യ വർത്തകമുള്ള ബന്ധം പാടില്ല എന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും കൂടിയാണ് പിന്നെയും വിശദീകരിക്കാൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് സാധാരണ ഒരാളുടെ ശബ്ദം മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും അത് വേണം എന്ന് ഇല്ല ആയിഷാറി അള്ളാഹു താല അനുവിൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായി തന്നെ ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് 
നബിസല്ലാഹു തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അതാണ് നമുക്ക് ദീനിലുള്ള തെളിവ് നബിസ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ നിരവധി ഹദീസുകളും ആ ഹദീസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇമാമിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മസലകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് ഒരാൾ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ആയിഷമ്മയോട് വിളിച്ചു വാതിൽ സമ്മതം ചോദിച്ചു കയറാൻ പറഞ്ഞു കയറിയിരുന്നു അപ്പോൾ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് ആ സഹാബി ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഭയങ്കര നാണക്കെടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക എന്നറിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ആയിഷ അറലി അള്ളാഹു തലാന് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ നിൻ്റെ ഒരു ഉമ്മയാണ് നീ എൻ്റെ മകനുമാണ് ചോദിച്ചു എന്ന് അപ്പോൾ ആയിഷ അറലി അള്ളാഹു തലാനോട് ചോദിച്ചു ഹൈദ് ഉള്ള അവസരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് നിഫ്സല നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ നിഫ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഭാര്യ അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം ലൈംഗിക സുഖം മാത്രം പാടില്ല മറ്റെല്ലാം അത് അനുവദനീയമാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വിഷയം നമുക്ക് അവസാനിച്ച് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കയറാം ഇന്ന് കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതിൽ നാം അവൻ്റെ മനീ പുറപ്പെടണം എന്നാൽ കുളിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അഷ്പ ലിംഗത്തിൻ്റെ മോതിരക്കണ്ണി മുന്തുവാരത്തിലോ പിന്തുവാരത്തിലോ കടത്തിയാലും അല്ലെങ്കിൽ കടന്നാലും കുളി നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഹൈലുണ്ടായാൽ കുളി നിർബന്ധമാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഹയല് ഈ ഹയല് മിക്കവാർക്കും ഞാൻ അറബിയിൽ തന്നെ ചില വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കും ഇതൊക്കെ ദുർ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ അറബിയിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഹയല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിതാബുകളൊക്കെ കാണാം هو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة تلا پرتيغا سامعين غليل ستريغا لودي غرباشي تنده أنغي أتتن پرپدن پرگردي برمايا ركتا مانا إذن لن تنه اللا بركم كاريم منسل آئي പ്രകൃതിപരമായ ഒരു രക്തമാണത് എന്നുള്ളത് പിന്നൊന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ ആ സമയങ്ങളും ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് ഹൈദ് പുറപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയാം സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഗർഭാശയം അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു പാത്രമൊന്നും അല്ല അത് ചെറിയൊരു പേരക്ക പോലെയുള്ള അത്രക്കുള്ള വലിപ്പമുള്ള ചെറിയൊരു സഞ്ചിയാണ് അതിൽ നമ്മുടെ മനിയ പ്രവേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവൻ്റെ പ്രത്യേക കുതിരത്ത് കൊണ്ട് അതിൽ ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും ബീജം കടന്നാൽ അത് ബന്ധാവുകയും പിന്നീട് അത് വളരുന്നതനുസരിച്ച് ഗർഭാശയം വളരുകയും കുട്ടി പ്രസവിക്കുന്നത് വരെയും ആ ഗർഭാശയം വലുതായി കാണുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഗർഭണി ഗർഭിണികളുടെ എല്ലാം വയറൊക്കെ വീർത്ത് കാണുന്നത് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് അതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനോ താല വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അഫല എന്തോറൂന ഇലൽ ഇബിലി കൈഫ ഹുലക്കത്ത് എന്ന് തുടങ്ങിയ ആയത്തുകളിലും അള്ളാഹു തല ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതെന്തെന്ന് മിന്നൊത്തുപത്തിൻ അംഷാജിൻ നബി തലീഹി എന്ന് തുടങ്ങിയ ആയത്തുകളൊക്കെ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ 
ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഹൈല് വരണമെങ്കിൽ എത്ര വയസ്സ് വേണം ഇതിനാം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാര നിർബന്ധമാകുന്ന സമയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി ഞാനത് ആവർത്തിക്കാം ഏകദേശം ഒമ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഹൈല് ഉണ്ടാവാം ഒമ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പല്ല ഒമ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം അത് ഒമ്പത് വയസ്സ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നല്ല ചിലപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സിലാവാം പതിനൊന്നര വയസ്സായാവാം അങ്ങോട്ട് ഇത്രയും വയസ്സ് നീളാം പക്ഷെ ഒമ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായാൽ അത് ഹൈലല്ല എന്നാലും ചില ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെയൊക്കെ വയസ്സ് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്ര വർഷമാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാവില്ല ക്രിസ്താബ്ദം അറബി മാസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഹിജറ വർഷപ്രകാരമാണ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു കുട്ടി പ്രസവിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചാൽ ആ കുട്ടി ജനിച്ച തീയതി നാം പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതി വെക്കണം അത് ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിൽ മാത്രം പോരാ അറബി മാസത്തിൽ കൂടി എഴുതി വെക്കണം എന്ന് മണിക്കൂറും എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇനി പതി ഒമ്പത് വയസ്സ് അറബി മാസപ്രകാരം ഒമ്പത് വയസ്സ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ ഇംഗ്ലീഷും മറ്റു മാസവും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ആ ഒമ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി എന്നാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഹൈദ് ഉണ്ടാവാം ഇനി ഒരു ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു കുട്ടിക്ക് പതിനഞ്ച് ഒമ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് ഹൈല് കണ്ടു ഹൈല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം കണ്ടാൽ അത് ഹൈലാകുമോ ആകും പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രമേ ഒമ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാവാനുള്ളൂ ബാക്കി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് പരിപൂർണമായി ഒമ്പത് വയസ്സാകുമെങ്കിൽ അത് ഹൈല് തന്നെയാണ് അല്ല ഒമ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാവാൻ ഇതൊക്കെ ചന്ദ്രകല മാസപ്രകാരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അറബി മാസപ്രകാരം അറബി മാസപ്രകാരം ഒമ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാവാൻ പതിനാറ് ദിവസമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് രക്തമുണ്ടായാൽ അത് ഹൈലല്ല പതിനഞ്ചാണെങ്കിലോ പൂർത്തിയാവാൻ പതിന പതിനഞ്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ഹൈലാണ് പതിനാറ് ദിവസമുണ്ടോ എങ്കിലും അത് ഹൈലാണ് ഇനി അതല്ല പതിനഞ്ച് ദിവസവും ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനല്ലേ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറും ഉണ്ടായാലും അത് അയത് ആകും എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇനി ഹൈല് തുടങ്ങിയാൽ എത്ര വരെ ഹൈല് ഉണ്ടാകും ഒരു പെണ്ണിന് അതിനൊരു വയസ്സിൻ്റെ പരിധി ഇല്ല പതിന് ഒമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം എപ്പോൾ ഉണ്ടായാലും ഇരുപത് വയസ്സിലുണ്ടാവാം മുപ്പത് വയസ്സിലുണ്ടാവാം നാൽപ്പത് വയസ്സിലുണ്ടാവാം അമ്പത് വയസ്സിലുണ്ടാവാം എല്ലാ വയസ്സിലുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചർച്ച നടക്കാനുള്ളൂ ഏതൊരു ആരാധനയിലേക്ക് കയറാൻ പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് നൂറ് വയസ്സായി എങ്കിലും ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ഹൈല് ഉണ്ടാവാം 
ഇതുണ്ടാകുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക ഇതുണ്ട് ഇതിന് പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ പറയുന്നൊരു പേരുണ്ട് മാസക്കുള മാസക്കുളി എന്നാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാ മാസവും വന്നു കൊള്ളണമെന്നും ഇല്ല മിക്കവാറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാധാരണ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ മാസം ഒന്നിനുണ്ടായാൽ ജനുവരി ഒന്നിനുണ്ടായാൽ അടുത്ത ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനുണ്ടാവും പിറ്റേത്തെ മാർച്ചിലുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ല അത് നീളാം ഉദാ ഉദാഹരണം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ജനുവരി ഒന്നിന് ഹൈതുണ്ടായി അടുത്തത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനോ പത്തിനോ പതിനഞ്ചിനോ അല്ല ഫെബ്രുവരി ഇല്ല മാർച്ചിലോ അങ്ങനെയും ഉണ്ടാവാം അല്ല ചിലപ്പോൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവാം ഇത് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ള ഇതങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരിയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതുണ്ടായി പിന്നെ ആ ജനുവരിയിലും ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റിലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അടുത്ത പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിലും വരാം ഒരു വർഷക്കാലത്തിൻ്റെ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് മാസാമാസം വന്നു കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാവുകയില്ല പിന്നെ ചോദ്യം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം മാസ മാസക്കുളി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ചോദിക്കും മാസക്കുളിയൊക്കെ കൃത്യം വരാറുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും അതൊരു തെറ്റായി കാണരുത് എല്ലാ മാസവും വന്നു കൊള്ളണം എന്തല്ല സാധാരണ മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരാറുള്ളത് എങ്കിലും മാസം ഭൂ ദിവസവും ഒക്കെ തെറ്റി വരാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ രൂപം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അയല് മുറിയലുണ്ട് അത് മുറിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നുമില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നൂറ് വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടാവാം അല്ല നൂറ് വയസ്സിന് അപ്പുറം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പുറം ഉണ്ടാവാം ഏഹ് അതല്ല നമ്മുടെ ചർച്ച ഇനി ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഹൈല് മുറിഞ്ഞി പിന്നെ അങ്ങോട്ടില്ല അറുപതായി അറുപത്തഞ്ചായി എഴുപതിൽ വീണ്ടും വന്നാൽ അതും ഹൈല് ആകും ചില നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഒരു ഹൈല് വരണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂർ ബ്ലഡ് കുറേ ചെങ്കിലും ടോട്ടൽ കൂട്ടുമ്പോൾ അത്ര ഉണ്ടാവണം അതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂല ഉദാഹരണം ഒരു സ്ത്രീ രക്തം കണ്ടു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടു പിന്നെ കുറേ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടു പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴി കണ്ടു പിന്നെ അവസാനിച്ചു പിന്നെ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ ഒരു മാസം തന്നെ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഹൈലാക്കാൻ വിധിയില്ല അത് ഹൈലല്ല കാരണം ഈ രക്തത്തിൻ്റെ ആകെ മണിക്കൂർ ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂർ അഥവാ ഒരു ദിവസം ഒരു രാവും ഒരു പകലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അഥവാ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് ഈ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ കുറവാണ് ഈ ടോട്ടൽ നോക്കിയാൽ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അത് ഹൈലല്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഹൈല് ഉണ്ടായാൽ അത് നീണ്ടു പോകുന്ന എത്രയാണ് അത് നാം ചിന്തിക്കണം സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴോ ദിവസമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൈല് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിലും കുറയാം 
രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമാകാം അല്ല മൂന്നോ നാലോ ദിവസമാകാം നാലോ അഞ്ചോ ദിവസമാകാം അഞ്ചോ ആറോ ദിവസമാകാം ആറോ ഏഴോ ദിവസമാകാം ഏഴോ എട്ടോ ദിവസമാകാം പക്ഷേ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ അത് ഹൈലല്ല അത് ഹൈലാക്കണമെങ്കിൽ പല നിബന്ധനകളും ഉണ്ട് സാധാരണ കുട്ടികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യവും അല്ല പിന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ഏറ്റവും കൂടിയതായിരിക്കുന്ന ഹൈവ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന ഒരു കുട്ടിക്ക് ജനുവരി ഒന്നിന് രക്തം കണ്ടു ജനുവരി ഒന്നിലും രണ്ടിലും മൂന്നിലും നാലിലും അഞ്ചിലും ആറിലും പത്തിലും പതിനൊന്നിലും പന്ത്രണ്ടിലും പതിനാലും പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ കണ്ടാൽ അത് ഹൈലാണ് പതിനാറാം ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അതല്ല പതിനാറാം ദിവസം കണ്ടു പതിനേഴാം ദിവസം കണ്ടാൽ അത് ഹൈല് അല്ല അതിന് മറ്റൊരു വിധിയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം പിന്നൊന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണർത്താനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇത് ഒക്കെ പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതെന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് അയലായാലെന്തേ അയലല്ലാത്തതായാലെന്തേ എന്നതല്ല ഹൈലാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഖുറാനോദാനോ അതൊന്നും പാടില്ല നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നും പാടില്ല ഹൈല് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കർമ്മം മുഴുവൻ നിർവഹിക്കണം നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പം അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ യബാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ഈ നിസ്കാര ക്ലാസ് തന്നെ ഉള്ളത് ഒരു യബാദത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എത് എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാകുന്നു അപ്പോ ഈ കാര്യം ഇസ്ലാമിക രീതി നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അവരെ പെൺമക്കളാവാം സഹോദരിമാരാവാം ഭാര്യമാരാവാം ആരും ആവാം അവർക്കൊക്കെ ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഇത് ഇന്ന് മിക്ക സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല വാദൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ പോയാലൊക്കെ മിക്ക ആൾക്കാർ ഇത് പറയാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റും മദ്രസയിലൊക്കെ കുറഞ്ഞൊരു രൂപമല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മദ്രസേൻ്റെ കാര്യമില്ല ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനോ താല നാഫിയായി പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അത് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും അതിനെ സ്നേഹിക്കാനും അതനുസരിച്ച് വിവാദ ചെയ്യാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നിൽക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ത് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാ മുനിയങ്ങൾക്കും ഉസ്താദന്മാർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന വിഷയത്തോടെ നിർത്തുന്നു വാഹൃദാബാന അനിൽ ഹംദില്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു നിസ്കാരം ഒരു പഠനമെന്ന ഈ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്കും ചെയ്യുക